Welcome to today's lesson, topic level transducer, basic principles and types of level transducer. So subject is uh, A to L sensors and transducers and uh, we are at the third module. Right? Third module is uh, the category of pressure transducer room, then level transducer. Room. But pressure transducer is the same as the types of manometer, uh, the strain gauge, uh, differences are the same as the detail of the discussion. Now, next to the level transducer. So, this level transducer is level sensor. We are familiar with the daily life applications. We are level sensor. Now, level sensor means that liquid level detects. And liquid other fluids and fluidized solids, including slurry granular material powders that exhibit an upper free surface. That is liquid or uh, I mean fluid or liquid or that formula, semi idle formula or that okay idle. That is the level we uh, detect here. We need level sensors. We have a problem because that is dam or well, that is the other problem. We are going to talk about that. 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 At a particular point, we can use an alarm. That is the same thing. We can use a petrol. 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 So, the substance to be measured can be inside a container or can be in its natural form. So, if you have a river in the eye, you can see the measurements of the sensors. So, if you have a container in the eye, you can see the container in the eye, you can see the water tank, the dam, all the container in the eye. So, if you have a free eye, the flowing eye, the river, the ocean, the lake, the eye, you can see the natural formula. Measurement itu kan, um, e-level sensor sah, ni ane use ini. Once the media level is detected, the level sensor sensor changes the considered data into an electrical signal. But detector iya, dana output tu urkada ane lo. Apa once, nama kita data kita ke ni ane, pina dana electrical signal lagi tu convert iya ane change ini. Then they are very much useful in every process and manufacturing. Diary, Pharma, Automotive, Chemical, Paint, Water Treatment, Food and Beverage Industries There are many other applications in the level sensors Then, actually there are two types of level sensors Continuous level measurement That is also discrete measurement That is also a point level measurement Pada dalam kelas ini, kita akan melihat apa yang kita lihat. 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 Kita akan melihat apa yang kita in a certain place. Then, we will talk about petrol. That is a continuous measurement. We will talk about the correct way. We will talk about the level of the indication. We will talk about the level of the indication. Then, we will talk about the continuous measurement. Aurur range ini urulilah, orang kita correct aite measurement, correct value sih kita ikut dikit. Enak discrete level sensor, alangkah point level sensor, naga baru ini. Enam kita tiga ulu. Whether the substance is above or below sensing point. Nama lepuru particular, lepuru maximum point itu macam mana jari kau. Apa, adina mode lah ikan jale, ada dah above, ada dah lagi dikasih gitu. Ni pat tarah, ni ngeru minimum point itu macam mana? Apa dulu kita ada puan cina ala below anala indication gitu. Adul anda adine daily lala awal le values ni beti tu, nama le measure aini ni lea. Apa ingat ada ni ana discrete level measurement itu baru ini. Apa itu ana basics. Adu pol tu ni point le, nama kita alarm poli ke, malang kita overflow. Detector boleh kita nak buat macam macam. So, ini point ni melalui kita nak kita alam kita. Adakah boleh? Anak point level sensor, so nengah discrete level sensor tu ada. Ini nak kita continuous level sensor. Entah mana jenis tu. Ini concept tu kan okam. Ada. Ini boleh. Anak ini concept tu. I mean, product tu ada. Tapi continuous level sensor product tu ada. So, this instrument monitor the levels of solids and liquids in silos, storage tank. 
വെസൽസ് ആൻഡ് അതർ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ്ഡ് അപ്പൊ എന്ത് നാച്ചുറലോ ക്ലോസ്ഡോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടുത്തെ ലിക്വിഡ്സിന്റെയോ സോളിഡ് സെമി ലിക്വിഡ്സിന്റെയോ ഒക്കെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദേ പ്രൊവൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓൺലി വെൻ ദ മീഡിയ റീച്ചസ് എ സ്പെസിഫിക് ലെവൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം മിനിമോ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് മേലെ പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലാം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂസ് മെഷർമെന്റ് ആണ് ഓൾവേസ് ഡൂയിങ് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദൻ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് എ മീഡിയം ഇൻ എ ടാങ്ക് ഇസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെഷറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ then they are more sophisticated and can provide level monitoring of an entire system in the monitoring namaku nerthe engena cha or point la monitoring mathra nadakka idu pakshe namaku or motta system inde monitoring namaku kittundayikum then they measure fluid levels within a range rather than at a one point or particular spot mathra illa or range full light nokkum and it produces of course it produces an analog output that directly correlates to the level in the vessel appa vessel illa level inde base cheythu correct aayittla output kittum Yeah, to create a level management system, the output signal is linked to a process control loop and to a visual indicator. If we create an electronic output, we will convert it to an output that 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 we will convert it to. ഇനി കുറച്ച് കുറെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് അതായത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാനുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സിലബസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിനെ അങ്ങ് സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നൊന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ജനറലി എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ അൾട്രാസോണിക് ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീപ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് എനിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ റിസീവ് എന്നിട്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരാൻ ഉണ്ടായ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവൽ അവര് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് so they work by emitting and receiving ultrasonic waves the time it takes for the waves to reflect back is how distance is measured concept clear alle the radar level sensor idu mathu pole thaniyana microwave radar or microwave is also a continuous level sensor ഇവിടെ അവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ആന്റിന വെച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോവേവ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് മൈക്രോവേവ്സ് ബൈ എൻ ആന്റിന ഓൺ ദ റെഡാർ സെൻസർ ദ പ്രൊഡക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് സെൻസ് റിഫ്ലക്ട് ദിസ് മൈക്രോവേവ്സ് ബാക്ക് ടു ദ ആന്റിന ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഫ്രം എമിഷൻ ടു റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സ് ആൻഡിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ലെവൽ എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അവര് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എത്താനുള്ള ടൈം ആ ടൈം എന്തായാലും ലെവലിന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ലെവല് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എളുപ്പം തവണ കേട്ടോ ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ദൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം they works based on the changes of transmission in infrared light emitted from an ir led or infrared uh, infrared led il ninnu nammal or infrared light emit cheyittu adinu undavana changes ne base cheyittana optical level sensors work cheyittu capacity level sensors undu appo adoru nammalde capacitance nalla padichundallo change in capacitance aa oru concept ne base cheyittana so it comprises of uh, two concentric tube immersed in the fluid whose level is to be measured അപ്പൊ ഒരു കണ്ടൈനർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ട്യൂബ് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ദൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് സിൻസ് ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഇസ് ഫിക്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിക്കംസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റിക് ട്യൂബ്സ് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ
മുൻപത്തെ കപ്പാസിറ്റി സെൻസേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ സോ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിക്കംസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കി അല്ലെ അതായത് അൾട്രാസോണിക് പറഞ്ഞു ദെൻ മൈക്രോവേവ് ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ സെൻസ് ദെൻ കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ സെൻസസ് ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ് ലെവൽ സെൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ ആർ യൂസ് ടു മാർക്ക് എ സിംഗിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലിക്വിഡ് ഹൈറ്റ് എ പ്രീസെറ്റ് ലെവൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ജനറലി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസർ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ഹൈ അലാം സിഗ്നലിംഗ് ആൻഡ് ഓവർ ഫിൽ കണ്ടീഷൻ ഓവർ ആസ് എ മാർക്കർ ഫോർ എ ലോ അലാം കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡാമിന്റെ കേസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഓവർ ഫ്ലോ വരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈ അലാം ഈ ഒരു പോയിന്റിന് മേലേക്ക് വന്നാൽ ഹൈ അലാം കിട്ടും അതല്ല ഇനിയിപ്പോ എലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ടർ വേണ്ടേ അപ്പൊ വാട്ടർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാട്ടർ ലെവൽ കുറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐ മീൻ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അത് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ട് അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റിന് മുകളിലോ താഴെയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ അലാം വെക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽ മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ലെവൽ മെഷർമെന്റിൽ വരുത്ത് ഇവിടെയും കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ലെവൽ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്സ് എ ലെവൽ ബൈ ദ എഫക്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെവൽ സെൻസർ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വിച്ച് മെഷേഴ്സ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ദൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ മെഷർമെന്റ് അപ്പോ ഈ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാ ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ അല്ല എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് വെച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ദെൻ റെസനന്റ് ലെവൽ സെൻസർ ഉണ്ട് റെസനന്റ് ലെവൽ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫോർക്ക് ഷേപ്ഡ് സെൻസിങ് എലമെന്റ് ആണ് വിത്ത് ടു ടു ടൈംസ് അതായത് നമ്മൾ റെസനൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റെസനന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ഫോർക്ക് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ വാട്ടർ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ലിക്വിഡ് ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു അങ്ങനെ ആ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് റെസനന്റ് ലെവൽ സെൻസർ ദെൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് ഇത് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർലി ഈ പോയിന്റ് ലെവൽ സെൻസർ ആയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ഒരു ഫ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാണ് സോ ദേ യൂസസ് എ ഫ്ലോട്ട് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വിൽ റേസ് ഓർ ലോവർ വെൻ എ പ്രൊഡക്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓർ റിമൂവ് ഓക്കെ അതായത് വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് റൈസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ആവാം അതിന്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് സോ ആ സർക്യൂട്ട് വിൽ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് എ സർക്യൂട്ട് ആസ് ദ ലെവൽ റൈസസ് ഓർ ലോവേഴ്സ് മൂവിങ് ദ ഫ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ചിലാണ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഫ്ലോട്ടിങ് തന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ അനുസരിച്ച് പൊങ്ങിയും താനൊക്കെ നിൽക്കും ദെൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ